Hola, muy buenas tardes, muy muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos sean a Canal 72 Noticias, seguimos en este viernes, mire lo que le traigo el día de hoy, audio revela el modus operandi del desvío de dinero y la corrupción en Televisa, Alito Moreno empina a Emilio Azcárraga, vamos a dar inicio, bienvenidos, buenas tardes. <música> Y bueno, ya sabe usted, mi nombre es Mauricio Escamilla, me da mucho, pero mucho gusto que me acompañe en este viernes, viernes ya es noche, viernes eh, ya por la noche, me da mucho gusto que me acompañe en este video, eh, en el cual, mire, le vamos a desenmarañar un poquito de cómo ha sido eh, en, durante el tiempo, varios años, la corrupción que le explotó a Emilio Azcárraga en las manos, Aquí vemos, mire, ni más ni menos, eh, como le comento, perdón, antes que nada, estamos en viernes, viernes 25 de octubre de 2024. Mi nombre es Mauricio Escamilla y vamos con la información. Esto es lo que, eh, estas dos personas son los dos magnates de las televisoras. Eh, están en problemas estas dos cabezas principales del duopolio televisivo en México. Emilio Escarraga Gallán, quien hoy, so bueno, el día de ayer solicitó licencia a la presidencia de Televisa, por las investigaciones de presuntos sobornos en la FIFA y Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca, denunciado por dos fondos de inversión de Estados Unidos que le, que le, que le prestaron, oiga usted, escuche usted la cantidad, 400 millones de dólares y que ahora se niega a pagar. Vamos a, a empezar con esto para darle contexto. Empezamos con el evasor de impuestos eh, Ricardo Salinas Pliego y dice que son absurdas decisiones de tribunales de México, protegen a Salinas Pliego, esto es lo que eh, dicen los fondos de inversión de Estados Unidos que reclaman 400 millones de pesos ahora al gobierno de México. Y como le comentamos, estos dos fondos de inversión que le prestaron a Ricardo Salinas Pliego denunciaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, que el Poder Judicial Mexicano y en específico el juez Miguel Ángel Robles Villegas emitió una sentencia judicial secreta en 2022 para que el concesionario de TV Azteca suspendiera el pago de su deuda. Esto evidentemente pues es un también una nota de la jornada online, pero aquí se lo estamos desmenuzando. Y ahora, por ejemplo, con el eh, viene el FIFA Gate, en lo que le comento de estos dos eh, pues dueños de las televisoras más importantes, uno de la televisora más importante de habla hispana, Televisa, y otro pues de la televisora, una de las dos televisoras más importantes de México. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa aquí? El FIFA, el FIFA Gate, así se le conoce ahora, de Televisa y Emilio Azcárraga, hicieron sobornos de millones de dólares para tener los derechos de transmisión de cuatro mundiales. Para recordar a Alito y Televisa, escuche usted bien, le vamos a dejar este audio de cómo entre Televisa y Alito Moreno desaparecían el dinero del erario. No dejes rastro, así el INE no se dará cuenta, se, pudo pa se puede pagar porque es para Televisa y TV Notas. Así decía Alito Moreno a uno de sus achichintles, en el cual pues ahora empina, totalmente empina Alito Moreno, este rufián corruptazo de Alito Moreno, junto con el otro corrupto de Marco Cortés, así es como pues hacían sus cochupos, así es como dictaba órdenes para desaparecer el dinero del erario sin que dejara rastro en Televisa. Facturar comunicación, medios, este, Sway, uh -huh. es Televisa, sí, sí, sí. que le facturen, ya me dijeron que no pueden aceptar más efectivo. Ok. A ver, llama a Hugo. Hugo. Cuente eso mientras. Sí. Así el corruptazo de Alejandro Moreno Cárdenas. Quiero comentarle que estos audios son de Laida Sansores y son de hace tiempo. Le estamos dando contexto de cómo es que desde, desde entonces Televisa está inmiscuido en actos de corrupción y así desaparecían el dinero del erario. Oye, Hugo, es que le pagaste a Bauer en, en cash, ¿no? Sí, jefe, pero es lo mejor que podemos hacer. Bueno, ahora nada más un tema. Lo que pasa es que es dinero de campaña, jefe. Y no dejamos rastro si pago en efectivo. No dejamos rastros si y pagamos en efectivo. O oh, hay, hay, hay un maldito, no sabía que no podía hacer. ¿Y se llama? Mira, un tema. Eh, ah, bueno, es que bueno, ya le pagaste en cash, pues está bien, yo pensé que le podías pagar porque él tiene Televisa, él te puede facturar medios. Sí, pero vamos a dejar un rastro. 
¿Pero un rastro de qué? Vamos a cargar 700 mil pesos de TV y notas para la campaña y luego le iba a pagar otra cosa, otro concepto que le voy a cargar a los candidatos y se van a volver locos porque es sobre el dinero de la campaña. Entonces es mejor pagárselo por fuera. No, 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 a ver, un, un, un tema es importante. Yo te estoy diciendo uno de los candidatos, tú le vas a pagar lo de Paloma, de lo que tienes ahí. Le quiero comentar, estos audios son los que sacó Lauda, Laida Sansores en su momento, cuando este corrupto de Alito Moreno, pues eh, le, se le empezaron a hacer cargos y sacaron todos estos audios, no son de ahorita. Lo que quiero darle el contexto es que ya desde entonces Televisa, recuerde usted también que los agarraron con 12 millones de dólares en El Salvador, en, sí, en El Salvador me parece, en, o no sé si en Nicaragua, no recuerdo exactamente ahorita dónde, pero también con dinero de procedencia ilícita, y así es como lo desaparecen. Entonces, no es novedad que Alito Moreno ya esté, esté inmiscuido en esto, no es novedad que Televisa tenga estas prácticas por lo que se ve y por lo que el mismo Alito Moreno comenta en estos mismos audios. Entonces, sí quiero que quede claro que todo esto es, uno, es un mismo eh, concepto de cómo es la corrupción que permea o que permeaba en el país. Dicho lo anterior, entonces evidentemente todo esto pues tiene ahorita a Emilio Azcárraga eh, haciendo, pidiendo esta licencia para que se pueda investigar por actos, actos de corrupción en los que se ve involucrados. Dicho lo anterior, quiero pedirle su apoyo para que si es posible se haga usted miembro de Canal 72 Noticias, apóyenos con esto, le aviso que vamos a hacer un canal alterno porque quieren tumbar este canal, quieren tumbar esta ventana a la 4T, yo le pido que por favor nos dé me gusta, que comparta el video, que se suscriba y si puede se haga miembro de Canal 72 Noticias. Son 19 pesos al mes, espero que a alguien no le afecte a lo mejor este apoyo de 19 pesos al mes, no son diarios evidentemente y es quien pueda. Y con esto pues nos ayudamos nosotros a seguir poniendo contenido para que usted eh, no siga engañado con los medios tradicionales como Televisa, TV Azteca y Radio Fórmula. Entonces eh, es muy fácil, le da unirme ahora y sigue los sencillos pasos que YouTube le va indicando. La otra forma es irse a la descripción del video, tocar la liga y seguir los pasos que YouTube le va indicando para poder eh, hacerse miembro del canal. Si no puede, suscríbase, es gratuito, dele me gusta para que no nos tomen la, 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 el canal de YouTube, por favor, y compartan sus redes sociales. Vámonos rápidamente a la siguiente nota. Este es el ministro en funciones, eh, Javier Lainez Potisex, Potisec, amenaza con que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene todo para tumbar eh, la, lo que ya está en la Constitución, la reforma al Poder Judicial, que ya es ley, a pesar de que no pueden. Ojo con esto, eh. ya se ve venir un golpe de Estado desde este Poder Supremo Conservador de Norma Piña. Vamos a ver cómo fue que lo dijo, junto con su aplaudidora, la chayotera Azucena Oresti. Esta reforma al Poder Judicial. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene facultades para echar atrás hoy esta reforma al Poder Judicial. Las tiene, eh, desde mi punto de vista, yo no sé si se lograrían las mayorías en... ¿Necesitan ocho? En, ¿Cuántos votos en, necesitan? En acción se requieren ocho votos, sí. Bueno, también estamos en discusión, Azuna, porque la reforma está tan mal hecha sí. que acuérdate que aparentemente la exigencia de ocho desapareció del texto constitucional. Para que sean seis. Para que sean seis. Entonces, ahí se abrió también el margen de interpretación. O sea, ahí sí, cuando les conviene ahorita que serían seis, sí les conviene y sí lo interpretarían. Pero mientras son peras o manzanas, ellos dicen, también ahorita ya está en la Constitución que serían seis. Bueno, seis, cuando llegue la nueva corte, o se, sí, hay argumentos muy válidos que yo he escuchado de compañeros en el pleno que dicen que además pusieron ahí un transitorio. Interpreta literalmente lo que te estoy ordenando ahí. Así y de ya está plano. en vigor, teóricamente. Entonces, decir, entonces bueno, son pues, seis entonces, o ¿Dónde ocho? sacamos los ocho? Ajá. Entonces eso todavía tenemos que definirlo. O sea, eso. ni siquiera lo leyó este Barbaján Javier Laines Potisec, no leyó la, la reforma al Poder Judicial, que era su obligación. Dice que un amigo le comentó que de, tenía que decir que no tenían por qué interpretar. O sea, no lo leyó. Se lo dijo un amigo, dice él. Y van a ser seis y ocho. La cuestión Supongamos que es, son ocho. Vamos a, a suponer. Sí, requeriríamos ocho, pero... La pueden echar atrás. En vía acción y controversia, hoy en día, sí. Cuidado, ¿eh? Porque si... Tú, digo, no es por echarles, pero... Por ejemplo, las tres ministras han dicho, no. 
es, uh -huh. ellas comparten el punto de vista, yo lo respeto, de la mayoría en, en el Congreso de decir no, la Corte no la tendría que tener expresa y no puede hacer absolutamente ni en procedimiento ni en fondo. Es ocho, Entonces, tres morenistas. Exactamente. Ocho ministros, tres morenistas. Insiste la chayotera en lo mismo. Ella quiere que se tumbe la reforma. Estás, ¿no? Esa sería la, eh, la votación. En caso de que se cumpliera la mayoría, lo echaran para atrás y la presidencia dijera yo no acato y sigo adelante, ¿qué viene? Yo creo que estaríamos ante un... Vea la amenaza que da este barbaján. Un grave, un grave conflicto constitucional. ¿Con o sea, qué consecuencias? Yo no quiero llegar... Eh, a ese punto pues, con consecuencias inimaginables en este momento es, es difícil hacer una proyección de lo que pueda pasar exactamente, por exactamente, lo inédito ¿no? porque en estricto sentido ya eh, comentó ya, y ya se aprobó en la ley ya se aprobó en el, en el Senado que Claudia Sheinbaum no tiene por qué de, eh, tumbo, quitar la ley del Congreso ya es ley o sea, estos no tienen ninguna facultad, pero no entienden y se hacen tontos. Ellos lo que quieren es obligar a, a decir que Claudia Sheinbaum, la doctora, la presidenta, está desacatando la ley. Eso es lo que ellos quieren realmente. Pero piensan que la gente se va a espantar o así. No, nosotros desde aquí apoyamos a la doctora Claudia Sheinbaum, a la 4T, evidentemente para que los manden a la goma, para que manden a la goma a estos jueces y ministros que no se acate lo que ellos digan porque no tienen facultad. Mientras no tengan facultad, mire, si hubiera estado en la Constitución, nadie dice nada. Y además ya lo hubieran, ya la reformó eh, mayoría y su, eh, Morena y su mayoría y su plana, aplanadora. Entonces no tienen ningún fundamento para poder tomar una ley porque ellos no son un poder supremo. Entonces, dicho lo anterior, eh, pues eh, le pido que se suscriba a Canal 72 Noticias, que comparte el video, que le dé me gusta para que lleguemos a mucha más gente. Si es posible, hágase miembro. Lo espero el día de mañana, sábado, en el video de la mañana a las 8 de la mañana. Por mi parte ha sido todo. Dios me lo bendiga. Hasta pronto.